ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுமீஸ் ஹோம் செஃப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பர்பான ரெசிபி பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கக்கூடிய இந்த ஈத் செலிப்ரேஷனுக்கு நடுவில் ஸ்டவ்வும் இல்லாமல் ஹீட்டும் பண்ணாமல் அதாவது ஸ்டவ்வும் இல்லாமல் ஓவனும் இல்லாமல் ஒரு சூப்பர்பான நோ ஹீட் நோ பேக் ஓரியோ லாவா கேக் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பொருட்கள் இருந்தாலே போதுங்க அதாவது ஓரியோ பிஸ்கெட் அப்புறமா ஏதாவது சாக்லேட் சிரப் இல்லைன்னா கேரமல் சிரப் இது ஏதாவது சிரப் இருந்தாலே போதும் அண்ட் ஹனி ஆல்சோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிரப் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை உங்ககிட்ட நார்மல் பியூர் ஹனி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹனி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறேன் கிளியராக ஒரு நைன் டு டென் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஓரியோ பிஸ்கெட் அப்புறமா சிரப் வந்து ரெக்யூட் அமௌண்ட் நம்ம வந்து அந்த ஃபில்லிங்க்கு எவ்வளோ வைக்கணும் அதுக்கேற்றது மாதிரி ரெக்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் சிரப் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம ஓரியோ பிஸ்கெட்டை நம்ம ஃபைனாக பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் பிளெண்டரில் போட்டு இதை வந்து நம்ம வீட்டு பசங்க கிட்ட கொடுத்தா கூட அவங்களே சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க அவ்வளோ ஈஸி ஸோ இப்போ ஃபைனாக பொடிச்சு எடுத்துகிட்டோம் இதை வந்து நான் ஒரு பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக பவுடர் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து கையில் வந்து தட்டி எடுக்கிறதுக்காக நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக கேரமல் சிரப் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது கேரமல் சிரப் ஆர் சாக்லேட் சிரப் ஆர் ஹனி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கேரமல் சிரப் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் கையில் வந்து தட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது கையில் பிடிச்சா பிடிச்சி வர்றது மாதிரி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ அளவு வந்து இவ்வளோதான் இல்லை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிஸ்கெட் சேர்க்குறீங்களோ அதை வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்றது மாதிரி நீங்கள் அளவு சேர்த்துக்கோங்க சிரப்பு ஸோ குழந்தைங்க வந்து இந்த ரமதானுக்கு கேக் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட் அதுக்கான டைம் இருக்குது அதை நம்ம வந்து நான்வெஜ் பண்ணுறதுலையும் மற்ற ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுலையுமே ஸ்டவ் வந்து பிஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கு இந்த பிஸி செடியூலில் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான டைமும் செட் ஆகி வராது ஸோ நீங்கள் பசங்க கிட்ட கொடுத்தாலே போதும் அவங்களே சுலபமாக செஞ்சுருவாங்க இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் கையில் பிடிக்கிற மாதிரி டெக்ஸ்டர் வந்ததுமே ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி ஒரு கவரை வச்சுட்டு அந்த கவர் பீஸை வந்து அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பவுலுக்கு ஷேப்பில் நாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஓரியோ பவுடரை ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து கேரமல் சாஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக ஒட்டி வரும் ஹனி சேர்த்தாலுமே இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்ஃபாக ஒட்டி வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் டெக்ஸ்டரை கரெக்டாக செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நான் மேலே வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக சின்னதாக கையில் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஃபில்லிங் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த லாவாக கட் பண்ணால் வெளியே வருமே அந்த ஃபில்லிங் தான் நம்ம இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் கேரமல் சிரப் வந்து இந்த மாதிரி நான் மேலே வர்றது வர விடுறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம கட் பண்ணும்போ வெளியே வடிஞ்சு வரக்கூடிய லாவா ஸோ இதுக்கு மேலே நான் தட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய ஓரியோ டஃபையும் நான் வந்து மேலே வைக்கிறேன் வச்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக அந்த ஓரங்களை மட்டும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடும்போது நல்லா டைட்டாக ஒட்டி வரும் அவ்வளோதான் இதை வந்து கையில் கவிழ்த்தி எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது இப்போ இதை நான் கையில் கவிழ்த்துட்டு நான் சர்விங் பிளேட்டில் வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் வாவ் சூப்பராக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபைனலாக நான் இதில் கொஞ்சம் பவுடர் சுகர் அப்ளை பண்ணி சின்ன டெக்கரேஷன் கொடுக்க போகிறேன் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு இருந்துச்சு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன ஷேப் கிடக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து இதில் வந்து பவுடர் சுகரை நான் வந்து லைட்டாக அரைச்சி போடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது அது வந்து எல்லா இடமும் ஈவனாக வந்து விழும் அதுக்கப்புறம் வந்து சூப்பராக ஒரு ஃபினிஷிங் லுக் கிடைக்கும் அதுக்காகத்தான் நான் வந்து மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் செம்மையாக வந்திருக்கு ஸோ சூப்பரான ஓரியோ லாவா கேக் நோ பேக் நோ ஹீட்டில் தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ நாம் வந்து கட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெக்கரேஷன் சர்விங் பிளேட்டில்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் டடா சூப்பவா லாவா வடிஞ்சு வருது இல்ல அவ்வளவுதான் இதை இப்ப சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரியான கேக்க கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைங்களுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய இந்த கேக்க கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுங்க இப்ப நான் இதுல இருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து நெஹான்கு டேஸ்ட் பார்க்க கொடுக்க போறேன் எல்லாரும் ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டேஸ்ட் பாக்குறதுக்கு நெஹான்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு கண்டிப்பா உங்க வீட்டு பசங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண